హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ అందరికీ నమస్తే అండి మీరు కనుక నా ఛానల్ ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే ప్లీజ్ నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అదేవిధంగా పక్కనే ఉన్న బెల్ సెంబర్ని క్లిక్ చేయండి సో ఫ్రెండ్స్ ప్రీవియస్ వీడియోలో బ్లౌజ్ పేపర్ కటింగ్ అదేవిధంగా బ్లౌజ్ ఏ విధంగా కట్ చేయాలో చూసారు కదండి సో ఈ వీడియోలో వచ్చేసి మనం ఆ బ్లౌజ్ని కొత్తగా నేర్చుకునే వాళ్ళు సింపుల్గా ఏ విధంగా స్టిచ్ చేసుకోవాలనేది చెప్తాను అనమాట సో వీడియో క్లియర్గా చూడండి బిగినర్స్ అంటే కొత్తగా నేర్చుకునే వాళ్ళు క్లియర్గా చూస్తే మీకు ఈజీగా బ్లౌజ్ అనేది స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు సో ఒక్కొక్కటి స్టిచ్ చేసుకుందాం సో నేను వచ్చేసి ఫస్ట్ ఫ్రంట్ పార్ట్ స్టిచ్ చేస్తున్నానండి సో ఇది వచ్చేసి మనకి ఫ్రంట్ పార్ట్ అనమాట సో ఇది స్టిచ్ చేస్తాను ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే డాట్స్ పట్టుకోవాలి సో మనకి త్రీ డాట్స్ వస్తాయని ప్రీవియస్ వీడియోలో చెప్పాను కదండి అక్కడ మనం కార్డ్ కూడా పెట్టుకుందాం ఎక్కడెక్కడ డాట్స్ వస్తాయి అక్కడ మార్క్ చేసుకుని మనం ఈ విధంగా కార్డ్ పెట్టుకుందాం సో మీరు ఎవరైనా కనుక ఆ వీడియో చూడకపోతే ముందు ఆ వీడియో చూసి నెక్స్ట్ ఈ వీడియో చూడండి సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి డాట్స్ వస్తాయి అనమాట సో ఫస్ట్ వచ్చేసి పెద్ద డాట్ అంటే కింద కింద వేసుకోవాలి సో ఇక్కడ మనం టూ నా టూ కార్డ్స్ పెట్టాం కదండి అక్కడి నుంచి మనం స్టార్ట్ చేయాలన్నమాట సో ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేసి రెండున్నర ఇంచుల దగ్గర పైకి ఒక మార్క్ పెట్టుకుందాం ప్రీవియస్గా అక్కడ వరకు క్రాస్గా స్టిచ్ చేసుకోవాలి సో ఈ డాట్స్ ఎప్పుడు ఏంటంటే చివరికి వచ్చినప్పటికీ సన్నగా వస్తాయండి సో ఇవి చూస్ కేర్ఫుల్గా కుట్టుకోవాలి ఆ క్రాస్ అనేది కరెక్ట్గా రావాలన్నమాట వంకర్ టెంకర్గా వస్తే మనకి షేప్ అనేది నీట్గా రాదు సో కరెక్ట్గా మనకి అక్కడ స్టార్ట్ చేసి ఆ పాయింట్ ఎక్కడైతే పెట్టుకున్నామో అక్కడికి వచ్చేలాగా క్రాస్గా షార్ప్గా చివరిన షార్ప్గా వచ్చేలాగా ఎలా కుట్టుకోవాలి క్రాస్గా కుట్టుకోవాలండి ఆ లైన్ అనేది కరెక్ట్గా స్ట్రైట్గా రావాలన్నమాట సో ఇది వచ్చేసి మనకి కింద డాట్ సో ఫస్ట్ ఈ డాట్ వేస్తున్నాం కదా ఇంకా నెక్స్ట్ వచ్చేసి సైడ్ ఒకటి ఆర్ హోల్ దగ్గర ఒకటి టూ డాట్స్ వస్తాయి సో డాట్స్ అనేవి కరెక్ట్గా వేసుకోవాలండి ఇవి మనకి సరిగా వేసుకోకపోతే మనకి నీట్గా రాదనమాట సెకండ్ వచ్చేసి సైడ్ డాట్ వేసుకుందాం సో ఇది కూడా మనం ఎక్కడ వేసుకోవాలో మార్క్ చేసుకుందాం సో కరెక్ట్గా అక్కడ మార్క్ చేసుకున్న చోట ఈ విధంగా పట్టుకుని ఫస్ట్ వేసిన డాట్ దగ్గర ఎలా పట్టుకుంటే మనకి కరెక్ట్గా లైన్ అనేది వచ్చేస్తుంది సో రెండు ఫ్యాబ్రిక్లు కరెక్ట్గా పట్టుకుని ఈ విధంగా మనం డాట్ సెకండ్ డాట్ అనేది వేసుకోవాలి సో ప్రతి డాట్కి డాట్కి మధ్యలో డిస్టెన్స్ దగ్గరగా ఒక టూ ఇంచెస్ ఉండేలా చూసుకుంటే సరిపోతుందండి అంటే ఈ డాట్ వచ్చేసి మనకి ఒక టూ ఇంచెస్ వచ్చేలా చూసుకోవాలి సో మనకి చివరికి వచ్చినప్పటికి ఒక హాఫ్ ఇంచ్ డిస్టెన్స్లో స్టార్ట్ చేసి చివరికి వచ్చినప్పటికి మనకి సన్నగా వెళ్ళిపోవాలన్నమాట సో సెకండ్ డాట్ కూడా వేసాం కదా నెక్స్ట్ వచ్చేసి థర్డ్ డాట్ ఆర్మ్ హోల్ దగ్గర నుంచి వస్తుంది ఆర్మ్ హోల్ దగ్గర నుంచి వస్తుంది అనమాట సో ఇక్కడ కూడా మనం కార్డ్ పెట్టుకున్నాము సో అక్కడ ఈ విధంగా ఫోల్డ్ చేసి పట్టుకుని ఫస్ట్ వేసాం కదండి పెద్ద డాట్ కరెక్ట్గా అక్కడ పట్టుకుంటే మీకు ఒక లైన్ ఫామ్ అయిపోతుంది అంటే కరెక్ట్గా మడత పడుతుంది అనమాట సో కరెక్ట్గా ఫోల్డింగ్ కరెక్ట్గా వచ్చేస్తుంది సో ఆ లైన్ మీద మనం కుట్టేసుకుంటే థర్డ్ డాట్ కూడా వస్తుంది సో టోటల్గా మనకి డాట్స్ అనేవి వేసేసుకున్నాం త్రీ డాట్స్ ఈ విధంగా వేసుకోవాలి సో చూసారు కదా చివరికి వచ్చినప్పుడు మనకి ఏంటంటే ఒక హాఫ్ ఇంచ్ డిస్టెన్స్లో స్టార్ట్ చేసి క్రాస్గా వేసుకుని చివరికి వచ్చినప్పటికీ సన్నగా వెళ్ళిపోవాలన్నమాట అలా వేయకపోతే మనకి కరెక్ట్గా రాదు నెక్స్ట్ వచ్చేసి కింద మనం షేప్ పట్టి షేప్ పట్టి అనేది కుట్టుకోవాలి సో డాట్స్ వేసాక షేప్ పట్టి యాడ్ చేసుకోవాలండి దీన్ని షేప్ పట్టి అంటారు షేప్ పట్టి మనకు కొంచెం దలసరిగా ఉండాలన్నమాట సో దానికోసం మనం ఈ క్యాన్వాస్ యూస్ చేయాలి క్యాన్వాస్ లేకపోతే మీరు ఓల్డ్ జీన్స్ కానీ ఫ్యాన్స్ కానీ యూస్ చేయొచ్చు ఇది వచ్చేసి మనకి మిడిల్లో వస్తుంది పైన కింద సేమ్ ఫ్యాబ్రిక్ వస్తుంది సో మీకు షేప్ పట్టికి క్లాత్ సరిపోకపోతే కింద వేరే ఏదన్నా యూస్ చేయొచ్చండి పైన మాత్రం మ్యాచింగ్ వేసుకోవాలి సో ఈ విధంగా పెట్టుకోవాలి త్రీ కూడా ఈ విధంగా పెట్టుకుని నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే కింద కుట్టుకోవాలి ఫస్ట్ సో ఇక్కడ కింద కుట్టుకోవడానికి ఏం చేస్తారంటే ఈ విధంగా ఒకదాని పైన ఒకటి పెట్టారు కదా పై ఫ్యాబ్రిక్ని కిందకి ఈ విధంగా తిప్పుకోండి సో ఈ విధంగా తిప్పుకోవాలి ఈ విధంగా తిప్పుకుని ఒక హాఫ్ ఇంచ్ డిస్టెన్స్లో కింద కుట్టు వేసేసుకోవాలి కింద మడత పెట్టి కుట్టడానికి అనమాట సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఒక హాఫ్ ఇంచ్ డిస్టెన్స్లో కుట్టు పెట్టేసుకోండి సో కరెక్ట్గా సమానంగా మూడు కూడా సమానంగా ఉండేలా చూసుకోవాలండి సమానంగా ఉండేలా చూసుకుని ఒక హాఫ్ ఇంచ్ డిస్టెన్స్లో కుట్టు పెట్టుకోవాలి సో ఈ విధంగా కుట్టుకోవాలి మూడు కూడా కరెక్ట్గా ఉండేలా
సో కుట్టుకున్నాక ఏం చేయాలంటే ఈ పైకి పెట్టిన ఫ్యాబ్రిక్ని వెనక తిప్పేసుకోవాలి సో వెనక ఫ్యాబ్రిక్ ఇటువైపు తిప్పాం కదా దాన్ని మళ్ళీ సేమ్ పొజిషన్కి తీసుకొచ్చేయాలి అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకి కింద నీట్గా ఈ విధంగా రెడీ అవుతుంది నెక్స్ట్ దీనిపైన మళ్ళీ ఒకసారి కుట్టేసుకుంటే మనకి నీట్గా ఉంటుంది ఒకసారి కుట్టేసుకోవాలి కుట్టుకోకపోయినా పర్వాలేదు అది మన ఇష్టం అన్నమాట సో బ్లౌజ్ కటింగ్ అండ్ స్టిచ్చింగ్ రెండు కూడా చాలా ఈజీ అండి అంటే ఫస్ట్ టైం నేర్చుకున్న వాళ్ళు కొంచెం కొత్తగా ఉండొచ్చు కానీ ఒకసారి మీరు కుట్టారు అంటే చాలా ఈజీగా ఉంటుంది పెద్ద కష్టమేం కాదు కరెక్ట్గా ఏ విధంగా చెప్పినా ఆ విధంగా కట్ చేసి కుట్టుకుంటే మీరు చాలా ఈజీగా కుట్టుకోవచ్చు సో ఈ విధంగా మనకి షేప్ పట్టి రెడీ అయిపోయింది పైన ఎక్స్ట్రా సేవన్ ఉంటే దాన్ని కట్ చేసేసుకోవాలి నెక్స్ట్ పైన కూడా కుట్టు వేసేసుకోండి ఎందుకంటే త్రీ పీసెస్ ఉన్నాయి కదా అవి కదిలిపోకుండా ఉంటాయి అన్నమాట పైన కూడా అదేవిధంగా సైడ్ సైడ్ పైన ఈ విధంగా ఒక కుట్టు వేసేసుకుంటే మనకి కరెక్ట్గా ఉంటుంది షేప్ పట్టి రెడీ అయిపోయింది కదండి పైన ఎక్స్ట్రా సేవన్ ఉంటే అది కట్ చేసేసుకోవాలి నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం పట్టిన డాట్స్ ఫ్రంట్ పార్ట్ ఉంది కదా దాని కింద ఈ విధంగా అటాచ్ చేసేసుకోవాలి సో దీనికి ఈ విధంగా అటాచ్ చేసుకోవాలి ఇటు ఇటువైపు అంటే రైట్ సైడ్ రెండు రైట్ సైడ్లు లోపలికి వెళ్ళేలాగా రాంగ్ సైడ్ పైకి వచ్చేలా పెట్టుకుని కుట్టుకోవాలి మనకి షేప్ పట్టి ఒక హాఫ్ ఇంచ్ ఫ్రంట్కి పెట్టుకోండి ఎందుకంటే క్రాస్గా ఉంటుంది కదా మనకి సమానంగా వస్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి పెద్ద డాట్ ఉంది కదా ఈ డాట్ని మనం ఈ విధంగా ఫోల్డ్ చేయాలి సో ఈ విధంగా ఫోల్డ్ చేసి కుట్టాలి ఎందుకంటే ఆ డాట్ కుట్లోకి వెళ్తే మనకి పట్టేసినట్టు ఉంటుంది అనమాట సో దానికోసం మీరు ఏం చేయాలి అంటే ఆ డాట్ని పైకి ఫోల్డ్ చేసి కుట్లోకి వెళ్ళకుండా చూసుకోవాలి ఒక హాఫ్ ఇంచ్ డిస్టెన్స్లో ఈ విధంగా కుట్టుకోండి చూసారు కదా ఈ పెద్ద డాట్ ఉంది కదా దీన్ని ఈ విధంగా పైకి ఫోల్డ్ చేసి కుట్టాలి ఇది మాత్రం మర్చిపోకూడదండి ఇది కనుక కుట్లోకి వెళ్తే మనకి కొంచెం బాగోదనమాట నీట్గా ఉండదు ఫ్రంట్ అందుకని చెప్పి లోపలికి ఫోల్డ్ చేయాలా పైకి ఫోల్డ్ చేసుకుని పెట్టుకోవాలి సో ఇదే విధంగా మనం సెకండ్ డాట్ కూడా స్టిచ్ చేసుకోవాలి ఎప్పుడైనా సరే ఓన్గా కుట్టుకున్నప్పుడు మనం రెండు స్టిచ్చెస్ వేసుకోవాలండి మనం కుట్టుకున్నప్పుడు రెండు స్టిచ్చెస్ వేసుకోవాలన్నమాట రెడీమేడ్ అట్లకి ఒకటే వస్తుంది మనం మాత్రం రెండు స్టిచ్చెస్ వేసుకోవాలి సో రెడీ అయిపోయింది ఫ్రంట్ పార్ట్ నెక్స్ట్ అటు సైడ్ ఇటు సైడ్ ఏమైనా ఎక్స్ట్రాగా క్లాత్ ఉంటే వాటిని నీట్గా కట్ చేసేసుకోండి సో ఫ్రంట్ పార్ట్ రెడీ అయిపోయింది ఇదే విధంగా రెండు కుట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ ఈ రెండు ఈక్వల్గా ఉన్నాయో లేదా చూసుకోవాలి సో ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే మనకు కొంచెం పైకి కిందికి వస్తుంది అనమాట అటువంటప్పుడు ఎక్స్ట్రా ఉన్నది కట్ చేసేసుకోవాలి ఈ రెండు ఈక్వల్గా ఉన్నాయండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ సైడ్ పట్టీలు వేయాలి సో వీటిని ఏంటంటే మనం పెంపుడు బట్టి తిప్పుడు బట్టి అని పిలుస్తారండి సో ఈ రెండు పట్టీలు వేసుకోవాలన్నమాట ఒకటి హుక్స్కి ఒకటి తాళ్ళకి సో మనకు వచ్చేసి లెఫ్ట్ సైడ్స్ లెఫ్ట్ సైడ్ హుక్స్ వస్తాయండి అదేవిధంగా రైట్ సైడ్ తాడు వస్తుంది అనమాట మనం తర్వాత నీట్గా స్టిచ్ చేసుకోవాలి సో ఫస్ట్ వచ్చేసి లెఫ్ట్ సైడ్ హుక్స్ పట్టి వేసుకోవాలి రెండు రెండు రకాలుగా కుట్టుకోవాలండి ఒకటి వచ్చేసి డైరెక్ట్గా తిప్పుకుంటాం నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏమో ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటాం సో కింద నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి కింద నుంచి స్టార్ట్ చేసి ఒక హాఫ్ ఇంచ్ వెనక్కి ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి సో ఇది ఎప్పుడు కూడా మనం ఈ రెండు పట్టీలు రైట్ సైడ్ అంటే ఫ్యాబ్రిక్ కరెక్ట్ సైడ్ స్టార్ట్ చేసి కుట్టాలన్నమాట సో ఫ్యాబ్రిక్ రైట్ సైడ్ ఏ విధంగా పెట్టి ఒక హాఫ్ ఇంచ్ వెనక్కి ఫోల్డ్ చేసి ఒక హాఫ్ ఇంచ్ డిస్టెన్స్లో ఈ విధంగా ఒక కుట్టు వేసుకోవాలి సో ఈ విధంగా కుట్టుకోవాలి పైన ఎక్స్ట్రా క్లాత్ ఏమన్నా ఉంటే దాన్ని నీట్గా కట్ చేసేసుకోవాలి సో ఈ విధంగా కుట్టుకున్నారు కదా నెక్స్ట్ దీన్ని వెనక వైపుకు తిప్పుకోవాలి సో ఇక్కడ ఇది వచ్చేసి మనకి హుక్స్ పట్టి అండి సో హుక్స్ పట్టి ఎప్పుడు కూడా మొత్తం అంతా తిప్పేసుకోవాలన్నమాట సో మొత్తం మనం ఎక్కడైతే కుట్టామో అక్కడి నుంచి వెనక్కి తిప్పేసుకోవాలి వెనక్కి తిప్పుకుని జస్ట్ మనం ఫోల్డింగ్ చేసుకుని ఒక టూ త్రీ ఫోల్డ్స్ ఎలా వేసుకుని ఒక ఫోల్డ్ అయినా సరిపోతుంది ఎలా ఫుల్గా వేసేసుకుని కుట్టుకోవాలన్నమాట సో మనం ఎక్కడైతే కుట్టామో అక్కడి నుంచే వెనక్కి తిప్పేయాలి ఇది వచ్చేసి మనకి హుక్స్ పట్టి అండి సో ఈ విధంగా పెట్టుకుని నెక్స్ట్ ఇటు పక్కన కుట్టేసుకుంటే సరిపోద్ది సో ఇలా కుట్టుకోవాలన్నమాట సో చూసారు కదండి ఎలా ఒక కుట్టు వేసేసుకోవాలి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎక్స్ట్రా సేవన్ ఉంటే అవి కట్ చేసేసుకోవాలి సో ఇది వచ్చేసి మనకి హుక్స్ పట్టి నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం ఇటు పక్క
వాటికి మనం ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవాలన్నమాట దీన్ని పెంపుడు పట్టి అంటారండి సో ఇది వచ్చేసి మనం ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవాలి సో ఇది కూడా ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే ఒక హాఫ్ ఇంచ్ వెనక్కి ఫోల్డ్ చేసుకుని ఒక హాఫ్ ఇంచ్ ఖర్చు వదులుకుని ఈ విధంగా కుట్టుకోవాలి ఫస్ట్ రైట్ సైడ్ అటాచ్ చేసుకోవాలన్నమాట ఒక హాఫ్ ఇంచ్ ఖర్చు వదులుకుని రైట్ సైడ్ ఈ విధంగా కుట్టుకోవాలి కుట్టుకుని ఎక్స్ట్రా క్లాత్ అంతా కూడా కట్ చేసేసుకోవాలి సో ఇలా కట్ చేసుకున్నాక నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి అంటే ఇందాక ఏం చేసామంటే మనం హుక్సిల్కి కుట్టిన చోటే ఫోల్డ్ చేసేసాం కదండి సో ఇక్కడ కుట్టిన చోట ఫోల్డ్ చేసాం ఇది అలా ఫోల్డ్ చేయకూడదు అనమాట ఇది ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవాలి సో మనం ఎలా చేసుకోవాలి అంటే ఈ విధంగా ఫస్ట్ ఒక ఫోల్డ్ వేసి కరెక్ట్గా మనం ఎక్కడైతే కుట్టామో దాని మీద కుట్టుపడేలా చేసుకోవాలి సో ఎలా కుట్టకూడదు ఎలా కుట్టకుండా ఎక్స్టెండ్ చేయాలన్నమాట ఆ పీస్ని సో ఈ విధంగా చిన్న ఫోల్డ్ వేసి దాన్ని మళ్ళీ మధ్యలోకి మడత పెట్టుకుంటే మనకి కరెక్ట్గా ఎక్కడైతే కుట్టామో అక్కడికి వస్తుంది అనమాట కుట్టు సో అక్కడికి ఈ విధంగా ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది ఇది మనకు తాళు వేసుకుంటే యూజ్ అవుతుంది సో ఈ విధంగా కుట్టుకుంటే మనకి కరెక్ట్గా ఉంటుంది సో ఈ విధంగా కుట్టకూడదు ఇలా కుట్టాలి ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం దాని మీద కుట్టుకోవాలి కరెక్ట్గా మనం ఎక్కడైతే కుట్టామో దాని మీద ఈ కుట్టు కూడా పడుతుందండి ఈ విధంగా కుట్టుకుంటే మనకి చాలా నీట్గా వస్తుంది అనమాట సో ఇక్కడ వరకు ఒక కుట్టు వేసాక ఇది ఏం చేయాలి అంటే అటు సైడ్ కూడా ఒక కుట్టు వేసుకుంటే నీట్గా ఉంటుంది నెక్స్ట్ మధ్యలో కూడా ఒక కుట్టు వేసుకుంటే కరెక్ట్గా బాగా వస్తుంది అనమాట సో ఈ విధంగా ఒక మూడు కుట్లు వేసుకోండి సో చూసారు కదా ఇది వచ్చేసి మనకి పెంపుడు పట్టి నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసి హుక్స్ పట్టి సో ఈ రెండు ఈ విధంగా వస్తాయి నెక్స్ట్ దీని మీద ఇది మనం ఈ విధంగా తాళ్ళు హుక్స్లు వేసుకుంటే కరెక్ట్గా ఉంటుంది సో ఫ్రంట్ పార్ట్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ బ్యాక్ పార్ట్ కుట్టుకుందాం సో బ్యాక్ పార్ట్ ఏముండదండి నడుం ఒకటే తిప్పుకోవాలి మెడ తర్వాత వేసుకుంటాం సో నడుం దగ్గర బెల్ట్ తిప్పడానికి దీని ప్రీవియస్గా క్లాత్ అనేది కట్ చేసుకుని ఉంచుకుందండి ఒక టూ ఇంచెస్ లేదా వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ వెళ్ళలో ఒక క్లాత్ తీసుకుని నెక్స్ట్ ఇది విధంగా ఫోల్డ్ చేసి కుట్టుకోవాలన్నమాట సో రైట్ సైడ్ కుట్టాలి ఇది ఎలా కుట్టుకోవాలి ఒకసారి చూద్దాం ఫస్ట్ నేను రెండు పీసులు తీసుకున్నాను కాబట్టి రెండు అటాచ్ చేసేసుకుంటాను సో మీకు సింగిల్ పీసే అంటే మీకు క్లాత్ ఎక్కువ ఉంటే మీరు ఒకటే బెల్ట్ తీసుకోవచ్చు సింగిల్ పీస్ లేకపోతే సరిపోకపోతే ఈ విధంగా రెండు తీసుకుని అటాచ్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఒక సైడ్ మనం ఈ విధంగా చిన్న గోటు మట తీసి కుట్టుకోవాలన్నమాట ఇది ఎందుకంటే మనకి చేతి కుట్లు వేసుకుంటాం సో దానికోసం మనం ఒక సైడ్ ఈ విధంగా మడత పెట్టి కుట్టుకోవాలి సో ఒకవైపే కుట్టుకోవాలండి రెండో వైపు కుట్టుకోకూడదు రెండో వైపు వచ్చి మనం నడుం దగ్గర అటాచ్ చేస్తామన్నమాట సో ఇలా కుట్టుకున్నారు కదా నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి అంటే బ్యాక్ పార్ట్ రైట్ సైడ్ తీసుకోవాలి సో రైట్ సైడ్ తీసుకుని ఈ పీస్ యొక్క రాంగ్ సైడ్ పెట్టి ఈ విధంగా పెట్టుకుని ఒక హాఫ్ ఇంచ్ డిస్టెన్స్లో మనం కుట్టు పెట్టేసుకోవాలి సో ఒక హాఫ్ ఇంచ్ డిస్టెన్స్లో కుట్టుకోవాలి సో ఈ విధంగా మనం కింద నడుం దగ్గర ఈ విధంగా బెల్ట్ తిప్పడం వల్ల ఏంటంటే మనకి ఫిట్గా ఉంటుందండి నడుం దగ్గర చాలా నీట్గా వస్తుంది సో ఈ విధంగా తిప్పుకోవాలి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ విధంగా తిప్పుకుని ఇక్కడ మనం చేతి కుట్లు వేసుకోవాలి సో చేతి కుట్లు ఎలా వేసుకోవాలో నేను లాస్ట్లో చెప్తానండి అవి కూడా సో ఇక్కడ వరకు అయిపోయింది కదా నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం ఏం చేయాలి అంటే ఈ వెనకాల టూ డాట్స్ వేసుకోవాలి డాట్స్ ఎక్కడ వేసుకోవాలంటే కరెక్ట్గా మిడిల్ నుంచి అటువైపు ఒక ఫోర్ ఇంచెస్ తీసుకోండి నెక్స్ట్ మిడిల్ నుంచి ఇటువైపుకి ఒక ఫోర్ ఇంచెస్ దగ్గర మార్క్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ ఎంతవరకు వేసుకోవాలి అంటే ఒక త్రీ అండ్ హాఫ్ లేదా ఫోర్ ఇంచెస్ వరకు పైకి వేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఇక్కడ చూస్తే మీకు త్రీ అండ్ హాఫ్ లేదా ఫోర్ ఇంచెస్ వరకు పైకి వేసుకోండి సో ఇవి ఎందుకు వేస్తారంటే మనకి కొంచెం కరెక్ట్గా టైట్గా ఉంటుంది కింద అదేవిధంగా పైన లూజ్ రావడానికి మనం ఇక్కడ డాట్స్ పట్టుకోవాలన్నమాట సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనం ఈ విధంగా వెనక్కి ఫోల్డ్ చేసి అంటే రాంగ్ సైడ్ కుడతాం కదా వెనక్కి ఫోల్డ్ చేసి ఒక హాఫ్ ఇంచ్ డిస్టెన్స్లో మనం డాట్స్ వేసుకోవాలి ఒక ఫోర్ ఇంచెస్ పైకి సో ప్రీవియస్గా కటింగ్ అప్పుడే మనం ఒక వన్ ఇంచ్ డాట్స్ కోసం ఎక్స్ట్రా పెట్టామండి డాట్స్ పట్టడం కోసం సో మనకి కరెక్ట్గా వస్తుంది అనమాట సో ఈ విధంగా మనం చివరికి వచ్చినప్పటికీ కొంచెం సన్నగా వచ్చేలా చూసుకోవాలి సో కింద స్టార్ట్ చేసినప్పుడు కొంచెం ఒక హాఫ్ ఇంచ్ చూసుకోవాలి నెక్స్ట్ కిందకి పైకి వెళ్ళేకి వెళ్తే చివరికి వచ్చినప్పటికీ సన్నగా వెళ్తూ కుట్టుకోవాలి సో ఈ
సింపుల్గా ఉంటాయి కానీ నీట్గా రావు చివరికి వచ్చినప్పటికి సన్నగా వేయకపోతే ఏమవుతుందంటే ఆ చెవ్వ వచ్చేసి మనకి చిన్న బుట్టలా వచ్చేస్తుంది చిన్న కుచ్చులా వస్తుంది అనమాట సో అలా రాకుండా ఉండాలంటే నీట్గా సన్నగా అలా క్రాస్గా వేసుకుంటూ కుట్టుకోవాలి సో రెండు డాట్స్ వేసాం కదా వెనక పార్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది నెక్ ఎప్పుడు వేసుకోవాలంటే ఫ్రంట్ బ్యాక్ రెండు అతికేక అప్పుడు మనం ఏకంగా నెక్ వేసుకోవాలండి ఒకసారిగానే వేసుకోవాలన్నమాట సో ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం ఫ్రంట్ బ్యాక్ రెండు షోల్డర్స్ అటాచ్ చేసుకోవాలి సో రాంగ్ సైడ్ రెండు పైకి పెట్టుకుని సో ఫ్రంట్ రాంగ్ సైడ్ బ్యాక్ రా రాంగ్ సైడ్ పైకి పెట్టుకుని షోల్డర్ దగ్గర ఈ విధంగా ఒక హాఫ్ ఇంచ్ డిస్టెన్స్లో కుట్టుకోవాలి సో షోల్డర్స్ అటాచ్ చేసినప్పుడు కూడా కరెక్ట్గా పెట్టుకోవాలండి రెండు కరెక్ట్గా మ్యాచ్ అయ్యేలాగా క్లాత్ పైది కిందది కరెక్ట్గా వచ్చేలా పెట్టుకుని నీట్గా కుట్టుకోవాలి అంటే ఎగుడు దిగుడు రాకూడదు అనమాట అట్స్ కొంచెం పైది కిందిది కొంచెం ముందుకు అలా జరగకుండా కరెక్ట్గా పెట్టుకుని కుట్టుకోవాలి సో షోల్డర్స్ అయిపోయింది కదా నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏం చేయాలి అంటే హ్యాండ్స్ అటాచ్ చేసుకోవాలి సో ఇదంతా స్టెప్ బై స్టెప్ కుక్కటి చేసుకుంటే మనకి చాలా ఈజీ అండి బ్లౌజ్ కుట్టడం చాలా ఈజీ అనమాట సో హ్యాండ్స్ అటాచ్ చేసుకోవాలి హ్యాండ్స్ అటాచ్ చేయడానికి ఏంటంటే మనం హ్యాండ్స్ కూడా మనకి చేతి కుట్లు వస్తాయి అనమాట నార్మల్ చిన్న నీడిల్తో సో దానికోసం ఏం చేయాలి అంటే కింద మెడకి ఎలా చేసామో అలాగే చిన్న గోటు మడత పెట్టుకోవాలి చిన్నగా మడత పెట్టుకుని ఒకే చిన్న మడత అండి ఒకసారి ఇలా ఫోల్డ్ చేసుకుని ఈ విధంగా ఒక చిన్న మడత పెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ దీన్ని మళ్ళీ మనం ఏం చేస్తామంటే ఫోల్డ్ ఫోల్డ్ చేసుకుని చేతి కుట్టు వేసుకుంటాం అనమాట సో ఈ విధంగా కుట్టుకోవాలి రెండు హ్యాండ్స్కి ఈ విధంగానే కుట్టుకోవాలి సో ఎలా కుట్టుకున్నాక నెక్స్ట్ మనం మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్కి హ్యాండ్స్ అటాచ్ చేసేయండి సో హ్యాండ్స్ ఎలా అటాచ్ చేయాలి అంటే మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ యొక్క రైట్ సైడ్ అంటే బ్లౌజ్ షోల్డర్స్ అటాచ్ చేసేసాక రైట్ సైడ్ పైకి ఉండేలా చూసుకోవాలి అదేవిధంగా హ్యాండ్ యొక్క రాంగ్ సైడ్ పైకి ఉండాలండి అంటే రైట్ సైడ్ రెండు లోపలికి వెళ్ళాలన్నమాట రాంగ్ సైడ్ పైకి రావాలి ఈ విధంగా పెట్టుకుని కరెక్ట్గా మనం ఎక్కడైతే కార్డ్ పెట్టుకున్నాం అది షోల్డర్ అటాచ్ చేసింది రెండు ఒకే ఒకే చోట మ్యాచ్ అవిలా పెట్టుకుని మిడిల్ నుంచి కుట్టుకోవాలండి హ్యాండ్స్ ఎప్పుడు కూడా మనం చివరి నుంచి కుట్టుకుని రాకూడదు అనమాట మిడిల్ నుంచి ఇటువైపు కుట్టుకుని నెక్స్ట్ అటువైపు కుట్టుకోవాలి ఎలా ఎందుకు అంటే మనకి కొంచెం ఎక్కువ తక్కువ ఉన్న కరెక్ట్గా మిడిల్కి రావడానికి ఈ విధంగా కుట్టుకోవాలి ఒక హాఫ్ ఇంచ్ డిస్టెన్స్లో ఖర్చు వదులుకుని హ్యాండ్స్ ఈ విధంగా అటాచ్ చేసుకోవాలి సో ఫస్ట్ ఇటు సైడ్ అయిపోయింది కదా నెక్స్ట్ మళ్ళీ మిడిల్ నుంచి ఇటు సైడ్ కుట్టుకోవాలి హ్యాండ్స్ అటాచ్ చేసినప్పుడు కూడా కొంచెం నీట్గా కుట్టుకోవాలండి సో ఈ విధంగా హ్యాండ్ అటాచ్ చేసేసాక నెక్స్ట్ ఇంకోసారి రెండోసారి కూడా కుట్టు వేసుకోవాలి సో హ్యాండ్ సెకండ్ హ్యాండ్ కూడా సేమ్ ఇదే విధంగా అటాచ్ చేసుకోవాలి సో టూ హ్యాండ్స్ అటాచ్ చేసేసాను నెక్స్ట్ ఫైనల్గా ఏంటంటే మనకి ఇంకా మెడ ఒకటి కుట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ మెడ కుట్టుకున్నాక సైడ్లు అటాచ్ చేసుకోవాలి సో మెడ ఎలా కుట్టుకోవాలంటే మెడకు కూడా మనం క్రాస్ పీసులు ముందుగానే కట్ చేసి పెట్టుకున్నాం సో ఇవి ఎలా పెట్టుకోవాలి అంటే క్రాస్గా ఉన్నాయి కదా ఈ రెండు మనకి ఈ క్రాస్ పైకి ఈ క్రాస్ అటాచ్ అవ్వాలి సో ఈ విధంగా పెట్టుకోవాలి చూసే ఒకసారి క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయండి ఈ క్రాస్ పీస్కి నెక్స్ట్ ఈ క్రాస్ పీస్ రెండు కూడా ఈ విధంగా వచ్చేలా పెట్టుకోవాలి వీ షేప్లో వస్తుంది అనమాట సో ఎలా పెట్టుకుంటే మనకి రౌండ్లు అనేది బాగా తిరుగుతుంది ఇది నార్మల్గా తీసినప్పటికి స్ట్రైట్గా వస్తుంది సో మీకు ఈ విధంగా పెట్టుకోవడం కన్ఫ్యూజ్గా ఉంది రావట్లేదంటే మీరు డైరెక్ట్గా స్ట్రైట్గా పెట్టేసుకుని రెండు పీసులు మామూలుగా ఎలా అటాచ్ చేస్తారో అలా అటాచ్ చేసుకోండి సో నేను అన్నీ కలిపి ఒక సింగిల్ పీస్ కింద అటాచ్ చేసుకున్నాను నెక్స్ట్ మెడ స్టార్టింగ్ ఫ్రంట్ నుంచి రావాలన్నమాట ఫ్రంట్ రౌండ్ నెక్ దగ్గర నుంచి రావాలి సో ఇక్కడ స్టార్ట్ చేసి రైట్ సైడ్ ఫ్యాబ్రిక్ రైట్ సైడ్ కుట్టాలండి లోపల రాంగ్ సైడ్కి ఫోల్డ్ చేస్తాం సో రైట్ సైడ్ ఒక హాఫ్ ఇంచ్ హాఫ్ ఇంచ్ కాదులే కొంచెం తక్కువగా హాఫ్ ఇంచ్ కన్నా కొంచెం తక్కువలో మనం ఖర్చు వదులుకుని ఈ విధంగా మొత్తం రౌండ్ నెక్ అంతా కూడా కుట్టేసుకోవాలి సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనం మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ సాగు తీయకూడదండి మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ సాగు తీ అంటే కొంచెం పట్టుకు లాక్కూడదు అనమాట మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ అలా ఉంచి మనం ఈ పైన ఎక్స్ట్రా పీస్ ఎక్స్ట్రా పీస్ కుడుతున్నాం కదా ఆ పీస్ని మాత్రం మనం ఆ క్లాత్ని కొంచెం సాగు తీసి కుడుతూ ఉంటే మనకి బాగా వస్తుంది సో మనం ఎక్కడ కూడా ఈ క్రాస్ బెల్ట్ అంటే క్రాస్ పీస
రౌండ్ నెక్ కుట్టినప్పుడు ఏంటంటే రౌండ్ తిరగడానికి అక్కడక్కడ ఒక చిన్న కుర్చు పెడుతూ ఉంటాం అనమాట సో ఈ క్రాస్ పీసులు కట్ చేసినప్పుడు మనకి ఏం అవసరం లేదు సేమ్ ప్లెయిన్గా ఎలా ఉందో అలా తిప్పుకుంటూ పై బెల్ట్ కొంచెం లాగుతూ కుట్టామనుకో మనకి రౌండ్ అనేది కరెక్ట్గా తిరిగిపోతుంది సో చాలా ఈజీ ప్రాసెస్ అండి ఇది ఈ విధంగా కుట్టుకోవాలి సో మొత్తం అంతా కుట్టేసుకున్నాను నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి అంటే దీన్ని ఏ విధంగా ఫోల్డ్ చేయాలి అంటే సో ఇక్కడ కుట్టు వేసాం కదండి ఆ కుట్టు దగ్గర నుంచి మనం డైరెక్ట్గా వెనక్కి తిప్పకూడదు అనమాట సో వెనక్కి తిప్పకుండా ఈ విధంగా ఫోల్డ్ చేయాలి అంటే ఒక హాఫ్ ఇంచ్ ఈ విధంగా సో డైరెక్ట్గా మనం కుట్టు దగ్గర నుంచి తిప్పకూడదు కుట్టు దగ్గర నుంచి తిప్పకుండా ఈ ఖర్చు పైనుంచి ఒక హాఫ్ ఇంచ్ ఈ విధంగా ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి ఫోల్డ్ చేసుకొని ఇక్కడ మనం ఒక కుట్టు వేసుకోవాలి డైరెక్ట్గా ఇలా తిప్పకుండా ఒక హాఫ్ ఇంచ్ ఫోల్డ్ చేసుకుని ఈ విధంగా ఫోల్డ్ చేసుకొని ఇక్కడ కుట్టు వేసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే కుట్టు వేసుకున్నాక అప్పుడు మనం లాస్ట్లో హెమ్మింగ్ చేసుకుంటాం అనమాట అంటే చేతి కుట్లు వేసుకుంటాం సో బాగా క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయండి డైరెక్ట్గా మనం ఎక్కడైతే కుట్టామో అక్కడ నుంచి తిప్పేయకూడదు అనమాట తిప్పకుండా ఒక హాఫ్ ఇంచ్ ఈ విధంగా క్లాత్ ఫోల్డ్ చేసి మొత్తం అంతా కూడా మనం ఆ ఎక్కడైతే కుట్టామో అక్కడ నుంచి ఒక కుట్టు మళ్ళీ పైన వేసుకుని ఈ విధంగా కుట్టుకోవాలి సో టోటల్గా మనం ఈ విధంగా కుట్టాలి సో ఒకసారి క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే మీకు తెలుస్తుంది ఈ విధంగా కుట్టాక నెక్స్ట్ ఈ ఎక్స్ట్రా క్లాత్ ఉంటుంది లోపల అదంతా కూడా మనం కట్ చేసేసుకుని ఈ విధంగా పెట్టుకుని చేతి కుట్టు వేసుకోవాలి సో మొత్తం అంతా అయిపోయిందండి నెక్స్ట్ ఇంకా చివరగా మనం లాస్ట్లో ఫైనల్గా సైడ్లు అటాచ్ చేసుకోవాలి సైడ్లు ఎక్కడ ఎక్కడ అటాచ్ చేసుకోవాలి అంటే మనం కట్ చేసినప్పుడే కార్డ్ పెట్టాం కదా సో ఆ కార్డులు చూసుకొని ఎక్కడెక్కడైతే మనం పెట్టామో అక్కడ అటాచ్ చేసుకుంటే సరిపోద్ది సో ఈ విధంగా పెట్టుకొని మనం సైడ్లు కుట్టేసుకోవాలి సో టోటల్గా సైడ్లు కుట్టుకుంటే మనకి బ్లౌజ్ అయిపోతుంది సో బ్లౌజ్ రెడీ అయిపోయిందండి నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి అంటే మనం హెమ్మింగ్ చేసుకోవాలంట అంటే చేతి కుట్లు వేసుకోవాలి నార్మల్ నీడిల్ చిన్న నీడిల్ ఉంటుంది కదా దాంతో మనం చేతి కుట్లు వేసుకుంటాం సో చేతి కుట్లు ఎక్కడ ఎక్కడ వేసుకోవాలంటే ఇక్కడ హ్యాండ్ దగ్గర వేసుకోవాలి హ్యాండ్ దగ్గర మనం సైడ్ కుట్టుకున్నప్పుడు ఈ విధంగా కుట్టుకోవాలండి ఒక హాఫ్ ఇంచ్ లేదా క్వార్టర్ ఇంచ్ వరకు మనం ఈ విధంగా ఫోల్డ్ చేసుకుని ఈ విధంగా ఫోల్డ్ చేసుకున్నప్పుడు కుట్టుకోవాలన్నమాట సైడ్ అతికినప్పుడు సో ఈ విధంగా ఫోల్డ్ చేసి కుట్టుకోవాలి సో ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇక్కడ ఏం చేయాలని మనం చేతి కుట్లు వేసుకోవాలి చేతి కుట్లు ఎలా వేసుకోవాలి అంటే నీడిల్లోకి సేమ్ కలర్ థ్రెడ్ ఎక్కించుకుని ఈ విధంగా చిన్నగా కింద ఫ్యాబ్రిక్ నుంచి పైన మడత పెట్టిన ఫ్యాబ్రిక్లోకి చిన్నగా దారం లాగుతూ సూద్దించి దారం లాగుతూ ఈ విధంగా చేతి కుట్లు వేసుకోవాలి సో ఇది మ్యాక్సిమం అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది ఎవరికైనా తెలియకపోతే నేర్చుకుంటారని చెప్తున్నాను సో ఏమవుతుందంటే వెనుక మనకి దారం అంతా కనిపించకుండా చిన్న చిన్నగా అక్కడక్కడ ఒక చుక్కలా కనిపిస్తుంది అనమాట చేతి కుట్లు వేసుకుంటే చాలా నీట్గా ఉంటుంది సో ఈ విధంగా హ్యాండ్ మొత్తం కూడా మనం చేతి కుట్లు వేసుకోవాలి సేమ్ అదేవిధంగా నడుం దగ్గర కూడా చేతి గుట్లు వేసుకోవాలండి సో ఇక్కడ కూడా మనం ఈ హెమ్మింగ్ అనేది చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ నెక్ కూడా చేసుకోవాలి మెడకి సో మెడకు కూడా చేసుకోవాలి దానికన్నా ముందు ఏంటంటే మనం ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా క్లాత్ ఒకటి ఉంది కదా ఆ ఎక్స్ట్రా క్లాత్ మొత్తాన్ని మనం కట్ చేసేసుకోవాలి సో ఇక్కడ కట్ చేసినప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్తగా కట్ చేసుకోవాలండి కొంచెం కట్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే కింద ఫ్యాబ్రిక్ పడకుండా కట్ చేసుకోవాలన్నమాట పై ఇది జాగ్రత్తగా కట్ చేసుకోవాలి సో కట్ చేసుకున్నాక సింపుల్గా ఈ విధంగా ఫోల్డ్ చేసి మనం చేతి కుట్టు వేసేసుకుంటున్నాయి సో ఈ విధంగా ఫోల్డ్ చేసి మనం హెమ్మింగ్ చేసుకోవాలి సో సేమ్ ఇందాకలాగే ఈ విధంగా గుచ్చుకుంటూ చిన్న చిన్నగా మరీ పెద్దగా సూది కింద కనిపించేలా గుచ్చకూడదండి సింపుల్గా చిన్నగా గుచ్చుకుంటూ ఈ విధంగా హెమ్మింగ్ చేసుకుంటే మనకి మెడకు కూడా హెమ్మింగ్ అయిపోతుంది సో ఈ విధంగా ఉంటుంది అనమాట నీట్గా సో మొత్తం మెడ అంతా కూడా ఈ విధంగా చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం హుక్స్లు తాళ్ళు వేసుకోవాలి సో దానికోసం మనకి టోటల్గా ఫైవ్ వస్తాయండి సో ఫైవ్ మార్క్ చేసుకోవాలన్నమాట సో ఫైవ్ ఈ విధంగా మార్క్ చేసుకోవాలి కింద పైన మిడిల్లో మొత్తం టోటల్గా ఫైవ్ వస్తాయన్నమాట సో అటు ఇటు ఫైవ్ మార్క్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి హుక్స్ కుట్టుకోవాలి సో హుక్స్ ఈ విధంగా ఏ పక్కన కుట్టుకోవాలంటే లెఫ్ట్ సైడ్ కుట్టుకోవాలి లోపల కుట్టుకోవాలండి పైకి రావు హుక్స్ మనకి ఎప్పుడు కూడా లోపల వైపు వస్తాయి సో ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే పైన చిన్న కొంకెలా ఉంటుంది కదా అది ఒకసారి కుట్టేసుకుంటే
అంటే ఒక లూప్లా లాగాలన్నమాట సూది మీద దారం వేస్తే ఏంటంటే ఒక ముడి పడుతుంది లూప్ లాగా సో ఆ విధంగా కుట్టాలి నెక్స్ట్ కింద రెండు రింగులు ఉంటాయి కదా ఆ రెండు రింగుల్లోంచి ఈ విధంగా మనం క్లాత్లోంచి ఆ రింగులోకి పెట్టి నెక్స్ట్ సూది మీద దారం వేసి ఈ విధంగా ఫిల్ చేసుకుంటూ రావాలి అది కనిపించకుండా టోటల్గా రెండు వైపులా రెండు రింగులు ఫిల్ చేసుకుంటూ రావాలి సో ఫిల్లింగ్ అంతా అయిపోయాక నెక్స్ట్ మళ్ళీ పైన కుట్టాలి పైన కూడా సేమ్ ఇదే విధంగా అందులోంచి తీసుకొచ్చి మళ్ళీ సూది మీద దారం వేసి ఒక ముళ్ళ వేసుకోవాలి సో అలా కుట్టుకుంటే మనకి స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది త్వరగా ఊడిపోకుండా ఉంటుంది అనమాట సో హుక్స్ అనేవి ఈ విధంగా కుట్టుకోవాలి సో ఈ విధంగా కుట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ తాళ్ళు వచ్చేసి మనకి పైన వస్తాయి అనమాట రైట్ సైడ్ మనకు తాళ్ళు వస్తాయండి సో తాళ్ళు పైన వస్తాయి తాళ్ళు అనేవి కుట్టుకోవడానికి మీరు ఎక్కువ పేటల దారం వేసుకోండి ఒక నాలుగు పేటల దారం వేసుకుని ఈ విధంగా ఒక చిన్న లూప్ లాగా ఫామ్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ సో సూది పై నుంచి కిందకి ఇటువైపు నుంచి మళ్ళీ కింద నుంచి పైకి ఈ విధంగా గుచ్చుకుంటూ ఒక చిన్న ఒక హా హాఫ్ ఇంచ్ డిస్టెన్స్లో ఒక చిన్న లూప్ ఫామ్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ సో ఈ విధంగా ఒక లూప్ ఫామ్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి అంటే ఒక లూప్ ఫామ్ అయింది కదా నెక్స్ట్ ఈ నీడిల్ని వెనక్కి పట్టుకోవాలి సో ఈ విధంగా వెనక్కి పట్టుకుని అంటే కుట్టే వైపు కాకుండా దారం ఎక్కిస్తాం కదా అటువైపు నుంచి పట్టుకుని ఈ విధంగా లూప్లోంచి లాగి మళ్ళీ సూది మీద దారం వేసి ఈ విధంగా ముడి వేసుకోవాలి ముళ్ళు పడతాయి అనమాట ఆ సూది మీద దారం వేయడం కంపల్సరీ అండి సూది మీద దారం వేస్తే మనకి ముడి పడుతుంది సో టోటల్గా మనం ఆ లూప్ అంతా కూడా ఈ విధంగా ఫిల్ చేసుకుంటూ రావాలి సో ఫిల్ చేసుకుంటూ వస్తే మనకి ఆ తాళ్ళు అనేవి రెడీ అయిపోతాయి సో చాలా సింపుల్ ఇవి కూడా ఎవరికైనా రాకపోతే ఇవి కూడా నేర్చుకుని చక్కగా కుట్టుకోండి సో ఇవి కుట్టేసుకుంటే మనకి టోటల్గా బ్లౌజ్ అనేది రెడీ అయిపోతుంది సో ఇదండి ఈరోజు మన వీడియో టోటల్గా బ్లౌజ్ స్టిచ్చింగ్ అనమాట చాలా ఈజీ కొత్తగా కుట్టుకునే వాళ్ళకి చాలా ఈజీగా కుట్టుకోవచ్చు ఇది వచ్చేసి మనకి ఈ విధంగా వస్తుంది అనమాట సో ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ తప్పకుండా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం దయచేసి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్